Será que tem um segredo para a pintura ficar assim? Se você ficou com dúvida, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você quais foram as técnicas que eu utilizei e quais são os materiais utilizados para você alcançar esse resultado aqui. E como de prática já sabe como funciona por aqui. Solta o dedo no like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todo o conteúdo novo que chegar. Vamos para cima, deixa de falação. Bora, 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 Bill! Vamos lá então, rapaziadinha da pintura automotiva. Bom, esse kit já está pintado, utilizei o vermelho metálico da Honda e fiz em três aplicações, diluindo em uma proporção de 20% a tinta, beleza? Utilizei a pistola PDR Pro 555 para fazer a aplicação da base poliéster. Vamos lá, estou utilizando a pistola PDR Pro 557 com bico de 1.3 para fazer a aplicação do verniz e qual verniz estou utilizando? Verniz CC900 da Sharon Willis. Ele é um verniz muito bom e, na minha opinião, ele é um altíssimo verniz de qualidade. Aquele verniz nobre, alto sólido, que você pode aplicar sem medo de ser feliz. Ele é uma proporção de diluição e de catálise. Então, a catálise dele é de 2 para 1 e a diluição de 20%. Fiz uma primeira aplicação aí, bem empoeirando a peça, só para promover a aderência. Levando em consideração o seguinte, essa peça foi pintada, vai ser feita a aplicação de verniz e depois colagem de decalques então na segunda passada aí vocês já vão ver que eu vou aplicar molhando mais a peça já para deixar a peça bem espelhada repare só como que eu vou fazendo aí o procedimento tá regulagem da pistola foi utilizado 30 psi no caso 2 bar 2 bar e meio de pressão é aproximadamente 10 metros de mangueira aí para poder fazer aí é o o serviço com bastante conforto aí tranquilo e também galera eu utilizei duas voltas e um quarto de volta para fazer aí esse espelhamento que vocês estão vendo fiz a pintura da parte inferior desse tanque desse kitzinho aí de 150 pois esse kit da 150 aí é o da minha moto que eu tanto sonhei em restaurar e aí surgiu a oportunidade e eu consegui fazer realizar mais um sonho Beleza galera, se você tá gostando aí dessas dicas, já solta o dedo no like, se inscreve no canal aí que é muito importante para você receber em primeira mão aí todos os conteúdos. Não esquece também de ativar o sininho para ficar aí expert em, em todo o conteúdo que chegar novo por aqui. Bom, vamos que vamos, uma dica que eu gostaria de dar muito aí essa dica para vocês aí, é muito importante vocês fazerem aí a aplicação galera, tomando cuidado já para não deixar escorrer. Mesmo que você tenha aí que fazer aí uma aplicação mais distante, faça alguns treinos aí em outras peças, mas evite deixar escorrer na primeira e na segunda camada, porque se você deixar escorrer na terceira camada, é possível remover o escorrido sem deixar marcas. Já removendo, já aplicando na verdade e deixando escorrer na primeira camada, você não vai conseguir remover. Dá uma olhada como ficou bonito e espelhado essas peças. Já então feito a colagem do decalque, utilizei todos os decalques originais comprados diretamente na concessionária Honda e olha só, vem aplicando do mesmo modo. Faço a primeira aplicação empoeirando a peça para não dar arrepiamento no adesivo. Para não dar cratera, muito menos olho de peixe, eu faço desse jeito há mais de 8 anos e tem dado certo. Vou fazendo então todas as peças empoeirando ali tá promovendo também a aderência para o verniz tá eu lixei essas peças antes de colar o adesivo com a lixa 1500 da 3m para quem gosta aí de qualidade 3m tá oferecendo e de sobra vamos que vamos então olha só como que já vem fazendo todos os detalhezinhos com bastante carinho bastante capricho claro que eu esperei um tempo de dois dias tá no caso 48 horas para poder lixar a peça Colar o decalque a seco, tá galera? Decalque original, cole a seco que vai melhor. Olha só agora, segunda camada. Vou aplicar já molhando a peça, fazendo aquele brilho aparecer. E eu já venho utilizando a técnica de uma passada um pouquinho mais lenta e mais próxima. Levando em consideração a distância mínima, que é de 15 a 30 centímetros de distância da peça. Então galera, não passe 
muito próximo porque vai realmente escorrer e ninguém quer um escorrido chato ali na pintura bom esse tanque aí já tá ficando magnífico se vocês olharem depois no vídeo quase não dá para perceber a emenda da tinta com a emendinha do verniz ali que é na tonalidade da cor da moto então ficou incrível vale muito a pena utilizar adesivos decalques todos originais ah galera também gostaria de falar que eu invernizei os decalques ali de orientação que é aqueles que vêm de fábrica porque como essa moto é uma moto de estimação para mim eu resolvi fazer ela de todo carinho todo capricho para que ela ficasse praticamente eterna fiz pintura de tampa de motor e ou dentre outros não deu tempo de filmar aí né como é que eu fiz aí nas tampas de motor mas no final aí do decorrente aí eu vou fazer um vídeo falando sobre o projeto da moto o que foi feito o que foi restaurado como foi restaurado e a gente vai fazer aí um feedback bem legal mas vamos voltar para o foco que é os truques da pintura automotiva sem escorrido e sem casca de laranja essa aplicação ficou impecável lisinha não foi necessário fazer polimento galera molhei o chão ali para não subir poeira molhei as paredes não teve contato nenhum ali de impureza então essas peças elas só foram montadas vou fazer agora então a terceira aplicação e olha só que truque top eu vou utilizar uma lâmpada que eu comprei de um amigo que trouxe para mim e a lâmpada realmente soluciona ela vai na testa aqui é muito confortável muito leve tem uma durabilidade de 4 horas direto galera você pode usar ela 4 horas direto que vai ficar top nessa terceira aplicação aí já molho bastante a peça quase a ponto de escorrer só que eu tomo cuidado para não deixar escorrer porque depois isso vai me custar um bom lixamento na hora de fazer o polimento para fazer aí a futura cristalização na moto e essa cristalização só pode ser feita galera depois de aproximados 30 dias que a moto foi pintada pois assim você evita de que o solvente não evapore pela camada protetora que a cera vai criar ali e você tem aí um murchamento de brilho que a galera geralmente reclama aí dos vernizes bicomponentes dos vernizes médios sólidos que eles murcham brilho mas na verdade se você aplicar a cera ali realmente vai murchar porque ele vai não vai conseguir evaporar ali e vai trazer esse malefício olha só como que facilita a vida galera essa lâmpada porque você enxerga locais que você não enxergaria sem ela mesmo sendo bem iluminado o seu espaço o seu ambiente essa lâmpada ela é muito forte e ela traz aí para você um conforto de utilizar ela né, em determinados locais determinadas regiões aí no seu dia a dia e também ela traz uma eficiência porque ela é uma lâmpada de LED muito clara com bastante lumens que faz com que essa lâmpada fica forte e ela tem uma durabilidade aí de mais de quatro horas tá eu, eu já testei ela eu falo quatro horas mas ela dura mais e aí então essa terceira aplicação eu utilizo ela faço de todo capricho todo cuidado para não deixar escorrer mas molho bastante mesmo a ponto de ficar ali parecendo um vidro e vocês vão ver agora o resultado e por hoje é isso fiquem com Deus e com o resultado que vocês vão ver até a próxima